సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అయితే చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎవరు కూడా ఈ జాబ్స్ని హైలైట్ చేయట్లేదండి ఇవి కొన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అనేది ఎవరు హైలైట్ చేయట్లేదు ఈవెన్ యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ కూడా ఈ జాబ్స్ గురించి తక్కువ చెబుతున్నారు సో ఎవరు చెప్పినా కూడా జావా డెవలపర్ అనో డేటా సైన్స్ అనో ఫుల్ స్టాక్ ఇంజనీర్ అనో ఓకే లేకపోతే మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ అనో రియాక్ట్ డెవలపర్ అనో ఇలాగ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అనో పవర్ బీ డెవలప్ ఇలాగ ఎన్నో రకాల టెక్నాలజీ గురించి చెప్తున్నారు కానీ హైలైట్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ జాబ్ మీద నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో ఈ జాబ్స్ మీద ఎవరు కూడా ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఆర్ హైలైట్ చేయట్లేదు అని బట్ జాబ్స్ మాత్రం చాలా ఉన్నాయి అది మీకు ప్రూఫ్తో సహా నేను స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయండి ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ఆ జాబ్స్ మినిమం టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటాయి ఆ జాబ్స్ ఏవో కాదండి షీ షార్ప్ డెవలపర్ ఆర్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ జాబ్స్ మీరు గమనించే ఉంటారు ఎక్కడ చూసినా కూడా మీరు యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే వేరే టెక్నాలజీ జాబ్స్ అన్నీ కూడా హైలైట్ చేస్తుంటారు అండ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి కానీ డాట్ నెట్ డెవలపర్ విత్ చాలా తక్కువ మంది హైలైట్ చేయటం కానీ ఇలా చేస్తుంటారు కానీ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయండి జాబ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి నేను నౌకరీ జాబ్ పోర్టల్లో అండ్ లింక్డ్ఇన్లో మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఒకసారి మీరే చూడండి ఓకే అప్పుడే మీకు ఒక అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం అవి ఇన్ని జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఇన్ ఇండియా చూడండి ఇక్కడ నౌకరీలో ఎన్ని చూపిస్తుందో చూడండి ఎయిటీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ డాట్ నెట్ జాబ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా ఓకే అండ్ లింక్డ్ఇన్లో సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ డాట్ నెట్ జాబ్ అని చూపిస్తుంది ఒకసారి లింక్డ్ఇన్ ఫస్ట్ చూద్దాము ఎన్ని జాబ్ ఓపెనింగ్స్లో చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ డాట్ నెట్ డెవలప్ రిజర్వ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ రిజర్వ్స్ వచ్చాయండి ఓకే ఫిల్టర్ చేసిన లాస్ట్ థర్టీ డేస్లో ఎన్ని జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయంటే అరౌండ్ మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ ఉండొచ్చండి ఓకే ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి డాట్ నెట్ డెవలపర్కి ఏం స్కిల్స్ ఉండాలి ఓకే సో మ్యాక్సిమం మీకు టూ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచే ఈ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయండి ఇచ్చేవండి ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ జాబ్ ఓపెనింగ్ డాట్ నెట్ అనేది లొకేషన్ పూణే అండి ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాట్ నెట్ కోరు శ్రీ షార్పు ఏఎస్వి డాట్ నెట్ ఎంవీసీ వెబ్ ఏపీఐ ఎస్కేఎల్ ఒరాకల్ ఇవి మెయిన్ ప్రైమరీ స్కిల్స్ అండి మీరు డాట్ నెట్ డెవలప్ రావాలంటే ఓకే ఇవి ప్రైమరీ స్కిల్స్ మీరు డాట్ నెట్ డెవలప్ రావాలంటే ఓకే ఇంకా మిగతా అవన్నీ కూడా సెకండరీ కింద వస్తాయి సో ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకొని మీరు త్రీ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈజీగా మన ఇండియా వైడ్గా పూణే కానీ గూర్గాం కానీ బెంగళూరు కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఎక్కడైనా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించా అదే మీ ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది వన్ డే బ్యాకే అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డాట్ నెట్ కోర్ యాంగ్లర్ అని ఉంది ఓకే సో ఇదైతే త్రీ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యాంగ్లర్ అండ్ డాట్ నెట్ కోర్ ఓకే అది ప్రాజెక్ట్ని బట్టి స్కిల్స్ మారుతుంటాయండి ఓకే ఈ యాంగ్లర్ అని సో యాంగ్లర్ రియాక్ట్ అనేది ఫ్రంట్ అండ్ రిలేటెడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండి ఓకే సో మీరు సో మీరు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది డాట్ నెట్ కోరు ఏఎస్పి డాట్ నెట్ ఎంవీసీ అండ్ వన్ డేటా బేస్ ఎస్కేల్ అలాగా ఓకే సో ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలా జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి డాట్ నెట్ మీద సో అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఉన్నాయండి ఓకే సో ఫిల్టర్ చేసినా కూడా ట్వంటీ థౌజండ్ జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకసారి మనం నౌకరీ జాబ్ పోర్టల్ కూడా చూద్దాము డాట్ నెట్ డెవలపర్ జాబ్స్ నౌకరీ అని టైప్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూపించడం ఏమో ఎయిట్ ఫోర్ థౌసండ్ దాకా చూపిస్తున్నాయి మరి ఎన్నో నేర్చు చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ అరౌండ్ మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ దాకా చూపిస్తుందండి ఫిల్టర్ చేసినా కూడా మీకు అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ అయితే ఉండొచ్చండి మీకు ఓకే సో చూడండి సో ఓపెనింగ్ ఫర్ ఎంఎన్సి డాట్ నెట్ డెవలపర్ లైక్ షీషా షీషార్ డెవలపర్ అన్న డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఒకటి అండి సో టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పూణే లొకేషన్ అండి చూడండి దీనికి స్కిల్స్ ఎలాగా ఏం అడిగారు అనేది చూద్దాము
అండ్ ఫెమిలర్ట్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్కేఎల్ సార్వర్ సీనియర్ ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ ఆల్ ఓవర్ ఓకే ఇదిగోండి షీ షార్ప్ డాల్ ఓపర్ అని త్రీ డేస్ బ్యాక్ అయింది సార్ టూ టూ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డాట్ నెట్ ఓవర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ చూడండి ఇక్కడే షీ షార్ప్ వెబ్ ఏపీఐ వెబ్ సర్వీసెస్ జే కోరీ ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ ఎంఈసి ఓకే సో ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చండి చూశారు కదండి ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయండి అవి జస్ట్ పోస్టింగ్ చేసినవి ఇంకా పోస్టింగ్ చేయకుండా ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయో డాట్ నెట్ మీద షీషర్ మీద మనకు తెలియదు అది కూడా ఇలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్లో అదే అసలు ప్రాజెక్ట్ లేవు అలా జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఏ లేవు అనుకుంటున్న సిచ్యువేషన్లోనే ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయంటే మరి మిగతా అసలు బాగా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి అన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకెన్ని ఉంటాయి ఇంకా మీకు డాట్ నెట్ స్కిల్స్ అసలు దేనికి యూజ్ చేస్తారు అసలు ఏంటి ఇది అనేది మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్క స్టేట్మెంట్లో చెప్తానండి డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళదండి మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ టెక్స్ టెక్స్ ట్యాక్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఇంకా వేరే ఏ చేయరు ఎప్పుడైనా గమనించండి మైక్రోసాఫ్ట్వి ప్రొడక్ట్స్ అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తారు మరి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఒకసారి గమనించండి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళు డెవలప్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇవే యూజ్ చేసి చేస్తారు ఎలాగైతే జాబ్ అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేసి మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అని ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అని వెబ్ అప్లికేషన్స్ అని మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అని ఇలాగ చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ అని అలాగే ఎలాగైతే జాబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తామో అన్ని అప్లికేషన్స్ను ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ కూడా యూజ్ చేసి చేస్తారండి వెబ్ అప్లికేషన్ చేస్తారు డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ చేస్తారు మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు అండ్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారు ఇన్ని రకాల అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారని ఓకే సో మీరు మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది సో ఈ డాట్ నెట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి సిమిలర్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ఇంకోటి ఇది ఫ్రెషర్స్ కూడా ఫ్రెషర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇంకోటి కూడా యాడెడ్ బాగుంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఎవరైతే మన ఇండియాలో స్టార్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక మీడియం సైజు వెబ్ అప్లికేషన్స్ని కానీ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ని ఇలాంటి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ని గేమింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ డాట్ నెట్ ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తుంటారండి మీరు మీరు అడగండి మీ సర్కిల్లో మీ నెట్వర్క్లో అసలు డాట్ నెట్ డెవలపర్కి జాబ్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది నేను చెప్పడం కాదు మీరు ఒకసారి సర్చ్ చేయండి గూగుల్లో కానీ ఏ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినా సర్చ్ చేయించుకోండి అసలు ఈ డాట్ నెట్ మీద ఎలాగున్నాయి జాబ్స్ అనేది జాబ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎవరు దీన్ని హైలైట్ చేయట్లేదు అది మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అందరు కూడా వేరే వేరే టెక్నాలజీ గురించి చెప్తున్నారు అండ్ ఈ నేర్చుకున్నా ఈ నేర్చుకున్నా సో మీకు డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాబాతో పాటు ఈక్వల్గా డాట్ నెట్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకసారి చూడండి ఆ టెక్నాలజీస్ ఆ టాపిక్స్ ఒకసారి చూడండి మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే సో దీంతో పాటు ఇంకోటి కూడా ఉందండి అది కూడా పెద్దగా హైలైట్ చేయటం లేదు ఇది పిహెచ్పి డెవలపర్ అండి పిహెచ్పి డెవలపర్ కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు నౌకరీలో కానీ లింక్డ్ఇన్లో కానీ సెక్ చేసుకోండి చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి పిహెచ్పి యూజ్ చేస్తాం అండి సో నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదనేది డాట్ నెట్ డెవలపర్కి జాబ్స్ ఉన్నాయా లేదని మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా మీ ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా చేస్తే చాలామంది ఈ కోర్స్ నేర్చుకొని ఆ ఉన్న జాబ్ ఓపెనింగ్స్ని ఫిల్ చేసుకొని హ్యాపీగా జాబ్ తెచ్చుకుంటారండి ప్యాకేజ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ప్యాకేజ్ జావా డెవలపర్తో ఈక్వల్గా ఇస్తారండి తక్కువ ఏమి ఇవ్వరు జావా డెవలపర్కి ఎంత ఇస్తారు వీళ్ళకి అంత ఇస్తారు సపోజ్ మీరు జావా లీడ్ పొజిషన్ అనుకోండి మీకు థర్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ వస్తే దీనికి థర్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు మీరు జావా డెవలపర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి మీకు టెన్ ల్యాక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వచ్చినా దీనికి ఇస్తుంటారు ప్యాకేజ్ విషయంలో ఏమాత్రం తగ్గదండి కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీస్ సో డాట్ నెట్ కూడా పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో సో దట్స్ ఆల్ గైస్ మైన్ సో మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్ అండి అండ్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్